আসসালামু আলাইকুম তো এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অষ্টক সংকোচন বা অষ্টক সম্প্রসারণ এই টপিকসটা এসএসসি এবং ইন্টার দুইটারই মানে দুই লেভেলের ছেলে মেয়েদেরই কাজে লাগবে তো অষ্টক সংকোচন এবং অষ্টক সম্প্রসারণ উদাহরণ দেওয়ার আগে আমি যদি কয়েকটা বাংলা কথা বলি তাহলে এইভাবে বলতে চাই আমরা জানি ইলেকট্রন যখন সমযোজী বন্ধন তৈরি হয় তখন ইলেকট্রন শেয়ার করে বা যখন আয়নিক বন্ধন হয় তখন কিন্তু ইলেকট্রন আদান প্রদান করে ওই যে আদান প্রদান বা শেয়ারিং যে হয় হওয়ার পরে যদি সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরে আটটা ইলেকট্রন থাকে ধরে নেব অষ্টক পূর্ণ হইল যদি আটটা পূর্ণ আটটা ইলেকট্রন না থাকে যদি আটের নিচে থাকে তাহলে বলবো অষ্টক সংকোচন মানে কম যদি আটের বেশি থাকে তাহলে অষ্টক সম্প্রসারণ মানে অনেক বেশি তো এই একটা কথায় এইখানে আমি লিখছি আমি দেখো ইলেকট্রন শেয়ার বা আদান প্রদানের পর অথবা বন্ধন গঠনের পর যদি যোজ্যতা স্তরে আটের নিচে ইলেকট্রন থাকে তাহলে বলবো অষ্টক সংকোচন যদি যোজ্যতা স্তরে আটের উপরে ইলেকট্রন থাকে তাহলে বলবো অষ্টক সম্প্রসারণ আর যদি যোজ্যতা স্তরে আটটি থাকে ইলেকট্রন তাহলে বলবো শুধু অষ্টকপূর্ণ বা অষ্টকপূর্ণ হয়েছে ঠিক আছে অষ্টক শুধু অষ্টক না লিখে অষ্টকপূর্ণ লেখাটা ভালো হয় অষ্টকপূর্ণ হয়েছে তো আমরা এখন কয়েকটা উদাহরণ দেখব যেমন বি এফ থ্রি বরণ ট্রাই ফ্লোরাইট এই যোগটা দেখব এখানে অষ্টক সংকোচন হইল না অষ্টক সম্প্রসারণ হইল ঠিক আছে তো তোমরা জানো যে বরণের মোট ইলে মোট প্রোটন কয়টা পাঁচটা তার মানে ইলেকট্রনও পাঁচটা সবার বাইরের শক্তি স্তর থাকে কিন্তু তিনটা অর্থাৎ বরণে প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা তারপরে শক্তি স্তরে তিনটা থাকে এবং এরা কিন্তু সমযোজী বন্ধনে তৈরি হয় এরা কোন বন্ধনে তৈরি হয় সমযোজী বন্ধনে তৈরি হয় বোঝো নাই দেখো একটু এই যে বরণের কয়টা ইলেকট্রন থাকে টোটাল পাঁচটা প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা দ্বিতীয় শক্তি স্তরে তিনটা তিন দুয়ে পাঁচ হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিলিয়াম হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বরণ পাঁচ পাঁচটার মধ্যে প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা দ্বিতীয় শক্তি স্তরে তিনটা তাই দেখাইলাম আমি বোঝা গেছে এবার ফ্লোরিন এর সাথে শেয়ার করবে শেয়ার করলে কি হবে এই যে এই যে এই যে এটা ফ্লোরিন এটাও ফ্লোরিন এটাও ফ্লোরিন ফ্লোরিনের সবার বাইরে কয়টা ইলেকট্রন থাকে সাতটা থাকে না তো আমি সাতটা এখানে দেখাইলাম ক্রোস দিয়ে দেখাইলাম আমি সাতটা ইলেকট্রন এইভাবে ক্রোস দিয়ে দেখাইলাম তোমরা বুঝে নিও বিষয়গুলো আচ্ছা এবার দেখো বন্ধন তো হয়েছে সমযোজী বন্ধন হয়েছে এখন এই বরণের অষ্টকপূর্ণ হয়েছে কি একটু চেক করে দেখি তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় অষ্টকপূর্ণ হতে কয়টা লাগবে আটটা লাগবে এখানে আটটা হয়নি অর্থাৎ যোজ্যতা স্তরে বা সবার বাইরে শক্তি স্তরে ইলেকট্রন শেয়ার বা আদান প্রদানের ফলে আটটা ইলেকট্রন হয়নি আটের নিচে হয়েছে যদি যোজ্যতা স্তরে আটের নিচে ইলেকট্রন হয় তাহলে বলি আমরা অষ্টক সংকোচন তার মানে অষ্টক সংকোচনের উদাহরণ হচ্ছে এখানে বি এফ থ্রি বরণ ট্রাই ফ্লোরাইড এর একটা অষ্টক সংকোচন হয়েছে এখানে বোঝা গেছে তো আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ দিই যেমন আমাদের অতি পরিচিত একটা যৌগ পি সি এল থ্রি ফসফরাস ট্রাই ক্লোরাইড দেখো তো পি সি এল থ্রি তুমি জানো আচ্ছা আমি একটু ফসফরাসের ইয়া করি ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেখাই ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি এই থ্রি পি থ্রিটাকে তুমি এভাবে লিখতে পারো না পি এক্স ওয়ান থ্রি পি ওয়াই ওয়ান থ্রি পি জেড ওয়ান লিখতে পারো তো ফার্স্ট প্রাস একটা অধাতু আমরা বলছিলাম অধাতুর ক্ষেত্রে সবার বাইরের শক্তি স্তরের সিঙ্গেল ইলেকট্রনগুলি বন্ধনে অংশগ্রহণ করে সিঙ্গেল সবার বাইরের শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে দুই আর তিনে পাঁচ পাঁচটার মধ্যে সিঙ্গেল আছে তিনটা আর দুইটা আছে ডাবল এই ডাবলগুলো বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে না এই সিঙ্গেলগুলোই বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে দেখো একটু কিভাবে 
আমি বাইরের শক্তি স্তরটাই দেখাচ্ছি ভিতরে বলে দেখাইলাম না এই তিনটা কিন্তু বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে আর এই দুইটা বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে না আশা করি বুঝতে পারছো এবং এই তিনটা বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে ফসপ্লাসের সাথে কে ঢুকবে ক্লোরিন প্রবেশ করবে ক্লোরিনের সবার বাইরে সাতটা ইলেকট্রন থাকে জানি এবং এরা সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে তৈরি হয় কিভাবে একটু দেখি এই যে একটা ক্লোরিন এই যে একটা ক্লোরিন এই যে একটা ক্লোরিন এবং ক্লোরিনের সবার বাইরে আটটা ইলেকট্রন থাকে এই যে দেখো এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আচ্ছা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ক্লোরিনের কিন্তু চেক করে দেখবা সাতটার মধ্যে একটা কিন্তু সিঙ্গেল ইলেকট্রন থাকে বিজোর ইলেকট্রন থাকে সেই বিজোর ইলেকট্রনটাই কিন্তু বন্ধনে অংশগ্রহণ করে ক্লোরিনের আমি কিন্তু ওই ইলেকট্রনটাকে দেখাইছি এখানে আর যেগুলো পরে না সেগুলো কিন্তু বাইরে দেখাইছি মানে জরা জরা দেখাইছি মানে এরকম করে কিন্তু পিসিএল থ্রি তৈরি হয় মানে সমাজ যদি বন্ধনটা তৈরি হয় এখন আমি যদি বলতে চাই যে এখানে কি হয়েছে অষ্টক সংকোচন না সম্প্রসারণ চেক করে দেখি এই ফসপ্লাসের জর্জতা স্তরে জর্জতা স্তর মানে বাইরের সবার বাইরের শক্তি স্তরে টোটাল ইলেকট্রন কয়েটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটাই আছে তার মানে এখানে আটটা ইলেকট্রন থাকলে কি হয় অষ্টকপূর্ণ হয় মানে অষ্টকপূর্ণ এখানে হয়েছে সংকোচন হয়নি প্রসারণও হয়নি তার মানে এটার উদাহরণ লিখতে পারি আমরা পিসিএল থ্রি বোঝা গেছে একটা কথা মাথায় রাখো যখন আমরা এই ফসফরাসটাকে একটু উত্তেজিত করব তখন কিন্তু এই থ্রাইসের একটা ইলেকট্রন থ্রাইস দিতে গিয়ে চলে যাবে মানে থ্রাইস দিতে একটা ইলেকট্রন চলে যাবে তখন সিঙ্গেল ইলেকট্রন কয়টা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা হবে আর অধাতুর ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ইলেকট্রনগুলোই বন্ধনে অংশগ্রহণ করে শতবার বলে এসছে আমি তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে তোমার পাঁচটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন দেখাইতে হবে আমাদের অর্থাৎ আমি যদি পিসিএল ফাইভটা আঁকতে চাই তাহলে পাঁচটা দেখাইতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা ইলেকট্রন দেখাইলাম সিঙ্গেল পাঁচটা ইলেকট্রন এরাই কিন্তু এই ইলেকট্রনগুলোই কিন্তু বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে তাহলে এখানে একটা ক্লোরিন 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 আমি শুধু একটা ক্লোরিন দেখাবো মনে করো এই সেই ক্লোরিন তার সবার বাইরে শক্তি স্তরে সাতটা ইলেকট্রন থাকে সাতটার মধ্যে একটা থেকে সিঙ্গেল অর্থাৎ একটাই বন্ধনে অংশগ্রহণ করে বাকিগুলো কিন্তু করে না যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সিঙ্গেলটাই বন্ধনে অংশগ্রহণ করছে বাকিগুলো করে নি এখন দেখো তো এই ফসফরাসের কি হয়েছে এখানে যদি দুইটা থাকে এখানে তো দুইটা থাকতো এখানেও দুইটা থাকতো এখানেও দুইটা থাকতো এখানেও দুইটা থাকতো তাহলে কয়টা ইলেকট্রন হয়তো পাঁচ দিয়ে গুলো দশটা হইতো না তা দশটা হইলে কি হয় আটের উপরে আটের উপরে হইতো না আটের উপরে হইলে কি হইতো সম্প্রসারণ মানে অষ্টক সম্প্রসারণ হইতো আমি যদি করেই দেখাই মানে যদি না বুঝতে পারো আবার এই কারণে করেই দেখাইলাম যেন বুঝতে পারো বিষয়টা ভালো করে দেখো এরা কিন্তু বন্ধনে অংশগ্রহণ করছে এই দুইটা ইলেকট্রন 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 টোটাল কিন্তু দশটা ইলেকট্রন যদি আটটা হইতো অষ্টক হইত অষ্টকপূর্ণ হইত আটের নিচে হইলে অষ্টক সংকোচন হইত আটের উপরে হইলে অষ্টক সম্প্রসারণ তাহলে এই যৌগের ক্ষেত্রে পিসিএল ফাইভের ক্ষেত্রে ফসফরাস পেন্টাক্রাইডের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি অষ্টক সম্প্রসারণ হয়েছে বোঝা গেছে তো এই হচ্ছে অষ্টক সংকোচন এবং অষ্টক সম্প্রসারণের নিয়ে এক বেসিক ক্লাস তো আশা করি বুঝতে পারছো যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা ওকে ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ